ഹലോ മൈ ഡിയർ ടെൻസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് ടെൻത്തിലെ ഫിസിക്സിലെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്നും ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ബൈ പ്ലെയിൻ മിറർ കോൺകേവ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ റൂൾസ് ടു ഡ്രോ ദ റേ ഡയഗ്രംസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടായി ഇന്ന് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റും സ്പെരിക്കൽ ലെൻസസും റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ ഗ്ലാസ് ലാബും ഇതെല്ലാമാണ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ലൈറ്റ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് ഹൈലി പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിറർ പോലെയുള്ള സർഫസുകളിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് ഫോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സെയിം മീഡിയത്തിലോട്ട് തന്നെ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യും അതായത് എയർ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോളിഷ്ഡ് സർഫസിൽ തട്ടിയിട്ട് അത് തിരിച്ച് എയറിലോട്ട് തന്നെ വരുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൗൺസിങ് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം മീഡിയം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയം ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്ന മീഡിയം അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയത്തിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ അതായത് രണ്ടും ലൈറ്റിനെ അലൗ ചെയ്യുന്ന മീഡിയംസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതായത് എയർ ഇന്ന് വാട്ടറിലോട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഇന്ന് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഇന്ന് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് പോയി അങ്ങനെയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയംസിലൂടെ ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലോട്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റിന്റെ പാത്തിന് ഒരു ബെൻഡിങ് ഉള്ളതായിട്ട് കാണാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പെൻസിൽ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻസിലിന് ഒരു വളവുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പെൻസിലോ റൂളറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളവുള്ളതായിട്ടൊക്കെ തോന്നും അല്ലെ ആ ഒരു ബെൻഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇതിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഇസ് എ കോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും ലൈറ്റിന്റെ എയറിലുള്ള സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്യൂത്തിലുള്ള സ്പീഡാണ് വാട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് അതേസമയം എയർ മറ്റുള്ള മീഡിയംസിലോട്ട് കടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സ്പീഡിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ഈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത് എയറിലോ വാക്യത്തിലാണ് വെള്ളത്തിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള മീഡിയം ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയും അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഈ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ് റിഫ്രാക്ഷന്റെ കാരണം കോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ാണ് ഇതിനോട് കൂടി ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മീഡിയംസിനെ നമുക്ക് ഡെൻസർ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ റേറർ മീഡിയം എന്നൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് മീഡിയംസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് എയർ വാട്ടർ ഇത് രണ്ട് മീഡിയംസ് ആണ് അല്ലെ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് മീഡിയത്തിലാണോ ലൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ആ മീഡിയത്തിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്യൂം ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ മീഡിയം അതായത് വാക്യൂത്തിനോടുള്ള സ്പീഡ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മീഡിയത്തിൽ എത്ര സ്പീഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം മറ്റൊരു മീഡിയം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ
ഈ ഒരു ഫോർമുലേനെ നമുക്ക് വേർഡ്സിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സ്നെൽസ് ലോ ആയി റേഷ്യോ ഓഫ് കാരണം ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് എഴുതാം റേഷ്യോ ഓഫ് സൈൻ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ടു ദ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ വിൽ ഓൾവേസ് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ എ ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് മീഡിയ നമ്മൾ ഒരു പെയർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് എയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ഏതൊരു പ്ലേസിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടായാലും ആ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു റിലേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സ്നെൽസ് ലോ ഈ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ പേരാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നു സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വാക്യൂം ഓർ എയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ മീഡിയം ഇത് സ്പീഡിന്റെ ഒരു റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം സ്പീഡിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പക്ഷേ സ്പീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇനി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്ടീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ മറ്റൊരു മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ എൻ ടു വൺ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ വായിക്കേണ്ടത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം ടു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മീഡിയം വൺ അത് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ബൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇനി സ്പീഡിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് അതായത് വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായോ റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എഴുതുമ്പോൾ എൻ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ടേമിൽ എഴുതുമ്പോൾ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ അതായത് ഇപ്പോ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ എന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയർ എന്ന് എഴുതണം അതേസമയം സ്പീഡിന്റെ ടേംസിലാണ് എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ എഴുതേണ്ടത് സ്പീഡ് ഓഫ് എയർ സോറി സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഗ്ലാസ് എന്ന് എഴുതണം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലെ റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനും ആബ്സൊലൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനും എന്തില്ല യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് വിൽ ദേർ ബി റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം വരാമല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റിന് ഈ ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ സമയത്തും ഈ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതായത് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കാതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ സന്ദർഭം വെൻ ലൈറ്റ് ഇസ് ഇൻസിഡന്റ് നോർമലി ഓൺ ദ ബൗണ്ടറി എന്ന് വെച്ചാൽ സി ഇതാണ് എന്റെ മീഡിയം വൺ ഇവിടെയാണ് മീഡിയം ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് പെൻസിൽ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഫോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദേർ വിൽ ബി റിഫ്രാക്ഷൻ പക്ഷേ ഇത് മീഡിയത്തിന്റെ നോർമൽ ആയിട്ട് നോർമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആ ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബെൻഡിങ്ങും ഇല്ലാതെയാണ് അതിലൂടെ കടന്നു പോവുക അപ്പൊ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ല എപ്പോ വെൻ ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് നോർമലി ഓൺ ദ ബൗണ്ടറി രണ്ടാമത്തെ സംഭവം രണ്ട് മീഡിയത്തിനും തമ്മില് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഇഫ് യു ടേക്ക് ടു മീഡിയം ആൻഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ദ മീഡിയംസ് ആർ ഹാവിങ് ഈക്വൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടിനും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെയും റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ലൈറ്റ് നോർമൽ ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്താൽ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കില്ല രണ്ടാമത്തേത് ഒരു മീഡിയത്തിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിന്റെയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കില്ല റെക്റ്റാംഗുലർ ഗ്ലാസ് ലാബിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ
എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേറർ മീഡിയത്തിലോട്ട് കടക്കുന്നു അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടിയിരുന്ന ലൈറ്റ് ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബെൻഡ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ നോർമലിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകുന്ന പോലെയാണ് പോവുക പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലൈറ്റിന്റെ പാത്തും രണ്ടാമത്തെ ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വരിക ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള അതായത് ഇതായിരുന്നു ഒറിജിനൽ ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് ആവേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലെ രണ്ടാമത് ഞാൻ വരച്ചത് സോളിഡ് ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എമർജ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റാണ് ഈ രണ്ട് ലൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ പാത്ത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും നമുക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കണം ഇനി റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ബൈ മിറേഴ്സ് പഠിച്ചു അതുപോലെ റിഫ്രാക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ലെൻസസ് സ്പെരിക്കൽ ലെൻസസും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് രണ്ടാമത്തേത് കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സോറി ഇത് തെറ്റിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് കൺവേർജിങ് ലെൻസ് അതേസമയം കോൺ കേവ് ലെൻസ് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജിങ് ആണ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർജിങ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലെൻസ് വരയ്ക്കുക കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് തിക്കർ ആയിട്ടുള്ള മിഡിൽ പോർഷൻ ഉള്ളതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് തിന്നർ ആയിട്ടുള്ള മിഡിൽ പോർഷൻ ഉള്ളതാണ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് ഡൈവേർജ് സോറി കൺവേർജൻസ് ആണുള്ളത് കോൺ കേവ് ലെൻസിന് ഡൈവേർജൻസ് ആണുള്ളത് ഇനി ഇമേജ് വരയ്ക്കാനുള്ള റൂൾസ് പറയുന്ന സമയത്ത് നാല് റൂൾസ് നമ്മൾ മിററേഴ്സിന് പഠിച്ചിരുന്നു ലെൻസസിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് റൂൾസ് ആണുള്ളത് റൂൾ നമ്പർ വൺ പറയുന്നത് മിററിന് പഠിച്ച അതേപോലെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിനോട് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ കൺവേർജ് ത്രൂ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഇനി കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പിയർ ടു ഡൈവേർജ് ഫ്രം ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്നാണ് പറയാ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ ഇത് സി നമ്മൾ മിററിന് പഠിച്ച അതേ റൂൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ പാരൽ ആയിട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മൾ മിററിന് പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ റീട്രേസ് ഇറ്റ്സ് പാത്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റീട്രേസ് എന്നല്ല അത് അപ്പുറത്തെ മീഡിയത്തിലോട്ട് കടന്നു പോകില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു ബെൻഡിങ്ങും ഇല്ലാതെയാണ് ആ ഒരു പാത്ത് ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ വിത്തൌട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് ഡയഗ്രാംസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ച് പഠിക്കണ്ട കാരണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ റോങ് ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡയഗ്രാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഇനി ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഡയഗ്രാംസ് പഠിക്കേണ്ടതില്ല ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ അതായത് ഓരോ പ്ലേസിലും ഒബ്ജക്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇമേജിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ക്യുക്ക് റിവിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് കൃത്യമായിട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം കോൺ കേവ് മിററിന് നമ്മൾ ആറ് ഡയഗ്രാംസ് പഠിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ സിമിലർ ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഡയഗ്രാംസ് കോൺ കേവ് മിററും കോൺവെക്സ് ലെൻസും കൺവേർജിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ ഈ ഇമേജും ഇമേജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും എല്ലാം സിമിലർ ആണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കസിലാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു ടേബിളിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം അതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ
വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അതേസമയം കോൺ കേവ് ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജസ് എല്ലാം എപ്പോഴും വെർച്വൽ ആയിരിക്കും ഡിമിനിഷ്ഡും ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി മിറർ ഫോമില നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് എന്നായിരുന്നു ലെൻസ് ഫോമുലയിൽ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആ മിഡിലുള്ള പ്ലസ് മാറിയിട്ട് മൈനസ് ആവുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് എന്നുള്ളതാണ് ലെൻസ് ഫോമുല ലെൻസ് ഫോമിലെയും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഫോമിലെയും വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അത് ഞാൻ ഈ ക്യുക് റീക്യാപ്പിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സയൻ കൺവെൻഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലെൻസ് ഫോമിലെയും മിറർ ഫോമിലെയും വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് എത്തേണ്ട തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി അവസാനം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പവർ ഓഫ് ലെൻസ് നമുക്കറിയാം ലെൻസസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഐഡ് സൈറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മയോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റഡ്നെസ് ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലെൻസസ് ആണ് കറക്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെൻസിന് ലൈറ്റിനെ എത്രത്തോളം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഡൈവേർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് നമുക്ക് പവർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റാം മാത്തമാറ്റിക്കലി പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ എഫ് ബ്രാക്കറ്റിൽ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം പവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതേസമയം നമ്മൾ ലെൻസ് ഫോമിലെയും മിറർ ഫോമിലെയും ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മീറ്ററിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്ററിൽ തന്നാൽ നമുക്ക് സെന്റിമീറ്ററിൽ തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പവർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് സെന്റിമീറ്ററിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് പവറിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പവറിന്റെ ഫോർമുല വൺ ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഷുഡ് ബി ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഡയോപ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് പവറിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി കോൺബെക്സ് ലെൻസിന്റെ പവർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവും കോൺ കേവ് ലെൻസിന്റെ പവർ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് സയൻ കൺവെൻഷൻസ് എന്നാണ് സയൻ കൺവെൻഷന്റെ വീഡിയോ കണ്ടെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെൻസസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സം ഓഫ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെൻസസ് ഓരോ ലെൻസിന്റെയും പവേഴ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് പവർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് കോൺവെക്സിന്റെ പവർ പോസിറ്റീവും കോൺ കേവിന്റെ പവർ നെഗറ്റീവും ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഞാൻ തിയറി ഇപ്പൊ നമുക്ക് അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഫോമുലാസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഒന്ന് മിറേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു ഇനി മിറർ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഈ വി യു എഫ് ഒക്കെ എന്താന്ന് അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് യു ഇസ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എഫ് ഇസ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇനി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഫോമുല മിറേഴ്സിനാണെങ്കിൽ മൈനസ് വി ബൈ യു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡാഷ് ബൈ എച്ച് അതായത് സൈസ് ഓഫ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഇതാണ് മിറേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഇനി ലെൻസസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമുല എന്തായിരുന്നു ലെൻസ് ഫോമുല വിച്ച് ഇസ് വൺ ബൈ വി മൈനസ്